দশক এখন রয়েছে দেশের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও সিকিউরিটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন পে ইউনিয়ন বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিসিআর পরিচালক ডক্টর জসতা জীবন দেবনাথ সিআইপি আমরা কথা বলছি তার সাথে उपकार বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভিন্ন সেক্টরে ডিজিটালি একটা ব্যাপক অগ্রগতি হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি এখনও কিন্তু অলমোস্ট বাংলাদেশের সিক্সটি ব্যাংক আর অ্যাভেলেবেল এই সিক্সটি ব্যাংকগুলোই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ব্যাংকিং অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পর রূপান্তরিত হয়ে গেছে এই ডিজিটাল ব্যাংকের ব্যাপকতা অত্যন্ত ব্যাপক আমি আমি যদি এক কয়েকটা সেক্টর আছে যেমন অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল একটা সেক্টর অনলাইন ব্যাংকিং সেক্টর সিকিউরিটি অ্যাট সার্ভিস একটা সেক্টর তো এই এটা ব্যাপক এটা অনেক সময় লাগবে আপনাদের এই এই কথার উত্তর দিতে আমি একটা অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল নিয়ে একটা কথা বলি বাংলাদেশে এই অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেলগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলাদেশে এগারো হাজার এটিএম মেশিনের মতো বিভিন্ন ব্যাংক ব্যবহার করছে অলমোস্ট দিনে এগারো লক্ষর উপর উপরে লেনদেন হচ্ছে অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল দিয়ে শুধু এটিএম দিয়ে দেন একটা বড় অঙ্কের ট্রানজাকশন হচ্ছে পয়েন্ট টু সেলস দিয়ে তারপরে আপনি অনলাইন অনলাইনও আপনি একটা ব্যাপক মানে ব্যাপক পরিলক্ষিত হচ্ছে তো ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে এখন বাংলাদেশে এখন কিন্তু আমরা শহরমুখী না আমরা গ্রামের দিকেও চলে গেছি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটা ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বহন করছে জি এই যে ফিনান্সিয়াল ইকো সিস্টেম যেটি নিয়ে আপনি বলছিলেন যে এই জায়গাগুলো আমরা এখন ব্যাপক অগ্রগতির জায়গায় যাচ্ছি সেই জায়গাটা একটু যদি আসেন ধন্যবাদ রাজীব ফিনান্সিয়াল ইকো সিস্টেম এখন দেখেন বাংলাদেশের যে আমরা আরবান সেমি আরবান অথবা গ্রাম সহ গ্রামগুলোকে গ্রামের বাজারগুলোকে একটা ইকো সিস্টেমের আন্ডারে আনার জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে এইটা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমাদের পরিকল্পনা যে বাংলাদেশের ফিনান্সিয়াল সেক্টরটাকে একটা ইকো সিস্টেমে কনভার্ট করা ফর এক্সাম্পল যে ছোট ছোট আউটলেটগুলো যেমন আপনি এখন এক একটা ব্যাংক নিজস্বভাবে করছে আমাদের ইন্টেনশান যে একটা ছোট্ট দুইশো বা তিনশো স্কোয়ার ফিটের আপনি একটা জায়গার ভিতরে একটা এটিএম মেশিন একটা পস মেশিন তারপর বিভিন্ন যে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসগুলো যেমন রকেট বিকাশ অর সাম আদার এম ক্যাশ এগুলো যদি একটা সিস্টেমের ভিতরে পাশাপাশি একজন একটা কম্পিউটার নিয়ে যদি সে তার ইকো মানে ই কমার্সটাও ইয়ে করে তখন কিন্তু একটা গ্রামের একটা উদ্যোক্তা সে ইচ্ছা করলে দেশের বাইরে বাইরে যেতে চাবে না সে আট দশ লাখ টাকা খরচ করে যদি এরকম একটা ইকো সিস্টেম একটা ফ্রাঞ্চাইজ মডেলে তৈরি করে দ্যাট উইল বি হেল্প ফর দ্য ফর হিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য ফর দ্য পিপুল এই ইকো সিস্টেম একটা ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চ অথবা একটা ব্যাংকের একটা এটিএম বুথ বানাইতে ব্যাংকের কিন্তু অনেক এক্সপেন্ডিচার এটি যদি আউটসোর্সিং কনসেপ্টের মধ্যে এই ইকো সিস্টেমটা ডেভেলপ করে সেই ওই ছেলেটাই কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেনিং কোন ব্যাংক কত কমে লোন দেয় তাকে সঠিক গাইডলাইন দেওয়া পাশাপাশি সেই জায়গা থেকে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন করা মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস প্রোভাইড করা এবং ই কমার্সের পণ্য আদান প্রদান করা এরকম আমি আমি এটা কিন্তু বাংলাদেশে একেবারেই নতুন কনসেপ্ট এটা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে সমাদৃত যেমন ধরেন বিক্রাঙ্গী নামে একটা কোম্পানি কয়েকজন এন্টারপ্রেনার বিশটা আউটলেট দিয়ে ইন্ডিয়াতে শুরু করেছিল এখনই তাদের আউটলেট প্রায় ছয় হাজার চারশো কয়েকটা স্টেট মিলে তারা এমনভাবে বেনিফিট হয়েছে এই ইকো সিস্টেমটা ডেভেলপ করে মানুষে কিন্তু সহজলভ্যভাবে আপনি ট্রানজাকশনগুলো আপনি শহরে তো ট্রানজাকশন হয় মানুষ কৃষকরা যাতে তার কাজ ফেলে এসে ব্যাংকিং না করে যেন ব্যাংকিং না করে এবং নিরাপত্তার সাথে যেন জিনিসগুলো এই ডিজিটাল সার্ভিসের দিয়ে যদি আপনি লেনদেন করেন তাহলে পরে মানুষের কিন্তু মানে সময়ও বাঁচবে এবং লেনদেনটা অত্যন্ত প্রম্ট হবে আমাদের ইন্টেনশন বাংলাদেশে এখনও অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাব আনব্যাঙ্ক পিপুল রয়ে গেছে এই আনব্যাঙ্ক পিপুল মানে ব্যাংকিং সেবার বাইরে ব্যাংকিং সেবার বাইরে রয়ে গেছে এই ব্যাংকিং সেবার ভিতরে এই এই লোকগুলো যদি আসে দেশের ইকোনমি একটা সাউন্ড ইকোনমিকে পরিণত 
হবে আপনি দেখেন माननीय প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে একটা মেগা প্রকল্প তাদের তাদের জীবনযাত্রা মান করার জন্য তারা কিন্তু এই এই প্রকল্পটা হাতে নিয়েছে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে আপনার এই গ্রামীণ অর্থনীতির অবকাঠামোটা সুন্দরভাবে সাজান লাগবে এভাবেই কিন্তু একটা দেশের ফিনান্সিয়াল ইকোসিস্টেমের মাধ্যমেই সম্ভব যেটা ব্যাংকের কষ্ট কমে যাবে এবং আউটসোর্সিং এ যারা কাজ করবে তারাও জীবনযাত্রা মানটা একটা একটা স্বাভাবিক স্ট্যান্ডার্ডে আসতে পারবে জি আমরা একটা ছোট বিরতি নিতে চাই তারপর আবার আলোচনা করব ধন্যবাদ রাজীব প্রিয় দর্শক এবারে নিচে একটা বিরতি ফিরবে একটু পরে আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আবার একুশে বিজনেসে দর্শক একুশে বিজনেসের এই পর্বটি দেখছেন গুরু কারভানেটের বেভারেজের সৌজন্যে দর্শক বিরতির আগে দেশে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলছিলাম পে ইউনিয়ন বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিআই এর পরিচালক ডক্টর যশোদা জীবন দেবনাথের সাথে আমরা ফেছি তার সাথে আলোচনা আমরা আলোচনা করছিলাম ফিনান্সিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম বা ডিজিটাল ব্যাংকিং এর অগ্রগতির জায়গাটা নিয়ে একটু নিরাপত্তার জায়গাটা যেতে চাই যেহেতু টিম সার্ভিস বা ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম নিরাপত্তার জায়গাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাটার অগ্রগতি একটু যদি তুলে ধরেন ধন্যবাদ রাজীব অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং সেক্টরে নিরাপত্তারগুলো যেরকম এটিএমএ বিভিন্ন রকমের ফর্ড ফর্ড জারি ইন্টারন্যাশনালি হয়ে আছে এখন কিন্তু যথেষ্টই মানে সতর্ক বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশের যতগুলো কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক আছে তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছে ইতিমধ্যে তারা প্রোটেক্টেড হিসেবে অ্যান্টিভাইরাস যেটা এই কোরগুলো তারা ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করেছে কেউ কেউ শুরু করবে তো এই জিনিসগুলো এখন বাংলাদেশে একটা মেজর ইস্যু সাইবার সিকিউরিটি এই সাইবার সিকিউরিটি আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তারা যদি এই যে সক ইমপ্লিমেন্টেশন সিকিউরিটি সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশন একটা মেজর টাস্ক এটা বাংলাদেশ ব্যাংকেরও একটা বাধ্যবাধকতা রয়ে গেছে এই দুই সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও কিন্তু তাদের অফিসিয়ালি জানানো হয়েছে যে এই সক ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য আমরা যারা আউটসোর্সিং কোম্পানি আছি বিদেশে অনেক কোম্পানি আছে যারা এই সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি সলিউশন প্রোভাইড করছে তারা একটা ডাটা সেন্টার করে এই সার্ভিসগুলো একটা ব্যাংক দেখেন অল্প বিনিয়োগ নিয়ে শুরু করে তারা একটা সিকিউরিটি সার্ভিস এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সার্ভিস প্রোভাইড করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দেম এটা যদি আউটসোর্সিং কনসেপ্ট করে যে এই সার্ভিসগুলো টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এই সাইবার সিকিউরিটির নিরাপত্তা দিবে আউটসোর্সিং কোনো কোম্পানি দে উইল টেক দ্য রিসপন্সিবিলিটি টু প্রোভাইড দিস কাইন্ড অফ সার্ভিস তাহলে কিন্তু এই ছোটো ছোটো ব্যাংকগুলো আউটসোর্সিং মডেলে করলে পরে এই ব্যাংকগুলোর ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে না এবং এই ব্যাংকগুলো কিন্তু সিমিলার ফেসিলিটি সেই কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে এখানে দেখেন সিকিউরিটি যখনই একটা সাইবার ক্রাইম হয় তখনই কিন্তু লক জেনারেট হয় যে কোনো ইয়াতে ব্যাংকের এই লক জেনারেটগুলো ইতিমধ্যে যদি কারণ টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এই ব্যাংকের একটা ডেটা সেন্টার করে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন ব্যাংকের ইন্টারনাল পিপুল ইজ ভেরি টিপিক্যাল ফর দেম টু মেনটেইন আউটসোর্সিং করলে পরে দ্যাট উইল বি হেল্প ফর দেম যে একশোটে দশটা বিশটা ব্যাংকও এই শক শকের আওতায় এসে এই সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চয়তা দিতে পারে এখন বাংলাদেশে অনেক সচেষ্ট আমাদের আমাদের গভর্নমেন্ট সো প্রোয়াক্টিভ টু প্রোভাইড দিস কাইন্ড অফ সিকিউরিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অলসো অ্যালার্ট ফর দি সাইবার সিকিউরিটি তো ব্যাংকগুলো আগায় আসতেছে বাংলাদেশ ব্যাংকও সঠিক প্রজ্ঞাপনা জারি করেছে এবং আশা করি খুব তাড়াতাড়ি যারা যারা সক ইমপ্লিমেন্টেশন করে নাই সেগুলো ইতিমধ্যে করবে বলে আমরা বিশ্বাস অনেক ব্যাংকগুলি আমাদের বলছে টু এই ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করা এখন এখন ধরেন বাংলাদেশে ফোর্টি এর ডেটা সেন্টার আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব হাইটেক পার্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পলক ভাই হাইটেক পার্কে একটা বিশাল একটা ডেটা সেন্টার করছে আমরা কিন্তু ওই ডেটা সেন্টারও ব্যবহার করতে পারি ফর এই ব্যাংকগুলোর এই সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য বিদেশি সফটওয়্যারগুলো যারা আসে এখনই বাংলাদেশের ইয়াং ফোর্সগুলো এই সিকিউরিটি সফটওয়্যার নিয়ে অনেকেই কাজ করছে এবং তারা তারা সুন্দরভাবে সলিউশন প্রোভাইড করছে এখন সবাই খুব প্রোয়াক্টিভ হয়ে গেছে যে এই সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য এই যে পৃথিবী এখন ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ এর যাত্রায় যে অগ্রগতি সেখানে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জায়গাটা আসলে কিভাবে দেখছেন দেখুন রাজীব বাংলাদেশ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড না এই ক্যাশলেস সোসাইটি এখন ইউরোপের একটা দেশ হয়তো ফুল ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে অলরেডি গেছে চলে গেছে এবং ইন্ডিয়া আদার কান্ট্রিও কিন্তু এইটার দিকেই দাবিত হচ্ছে আপনি অদূর ভবিষ্যতে এটাও কিন্তু বাংলাদেশ আসবে একটা ক্যাশলেস সোসাইটিতে এখন ধরেন বাংলাদেশে ফোর পার্সেন্ট লেগস ফোর পার্সেন্ট ট্রানজাকশন হয় ক্যাশলেস লাইক ই কমার্স অ্যান্ড আদার থিং আর নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট পিপুল আর ইউজিং দ্য ক্যাশ এই ম্যানুয়াল ক্যাশ এট
এইটা যদি যত রিডিউস করতে পারে বাংলাদেশ गवर्नमेंट बेनिफिटेड তত বেশি হবে আপনি ক্যাশলেস মানেই হলো বাংলাদেশের ইকোনমি সাউন্ড ইকোনমিকের দিকে যাওয়া তবে আমি আপনার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই ক্যাশলেস করার জন্য প্রপার ইন্টিগ্রেশন দরকার এনবিআর এর সাথে দেনা ব্যাটের সাথে দেন কাস্টমস ইয়ার সাথে এগুলো যদি প্রপার ইন্টিগ্রেশন গুলো হয়ে যায় তখন কিন্তু মানুষ এই ক্যাশলেস এর দিকেই যাবে এখন এ মানুষ ইচ্ছে করে 1 কোটি 2 কোটি টাকা ব্যাংকের থেকে ক্যাশ উইথড্র করে সেটা কিন্তু সঠিক মানে রেকর্ড থাকতেছে না তে এইটা যদি আপনি সঠিক ভাবে ইন্টিগ্রেশন গুলো অন্যান্য गवर्नमेंटের প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেশন হয় তখন কিন্তু এই ক্যাশলেস করার দিকে এক দাগ এগিয়ে যাবে গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আপনি বড়বড়ই বলেন যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে যত বেশি আমরা এগিয়ে নিয়ে আসব আমাদের অর্থনীতি আরো বেশি সামনে দিকে যাবে এবং সেই সাথে রেমিটেন্স যারা প্রবাসী শ্রমিক ভাইরা রয়েছেন তাদের এই জায়গাটা আমরা সঠিক লাইনে আনার জন্য সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা রয়েছে কিন্তু এই জায়গাটা অনেক আলোচনা থাকে সেই জায়গাটা আমরা কি করতে পারি রাজীব দেখেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখনো কিন্তু ব্যাংকগুলো যে সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারছে না গ্রামে গঞ্জের লোকের সাথে এখানে যদি নতুন কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করে যেমন আপনার পিটিপি ল্যান্ডিং পিটিপি ল্যান্ডিং পেয়ার টু পেয়ার ল্যান্ডিং এটা 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 বিশ্বে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে সমাদৃত যে আপনি পার্সন টু পার্সন ল্যান্ডিং করা লোন নেওয়া আপনি ধরেন এমন একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি থাকবে যে প্ল্যাটফর্মে একজন ল্যান্ডার সে বলবে আমি এক কোটি টাকা লোন দিতে চাই অনেক গ্রহীতা আসতে হবে সে আমি এক কোটি টাকা নিতে চাই তো এই এই জায়গাগুলো যদি একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে তখন কিন্তু দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা আরও সজাগ হবে এখনে মানুষে কিন্তু এই পেয়ার টু পেয়ার ল্যান্ডিং এর কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশে নাই তো এই গ্রামীণ অর্থনীতিগুলো অনেক অনেক সময় একটা ব্যাংকে আপনি কি টাকার দরকার হলে লোন দরকার হলে ব্যাংকের কাছে আপনি যদি অনেক সময় লাগে কিন্তু পেয়ার টু পেয়ার ল্যান্ডিং ইনস্ট্যান্টলি করা যেতে যেতে পারে সেটা কিভাবে করা যেতে পারে একটু যদি না না আপনি আপনি ধরেন আপনি পারসন আর একজন পারসন আপনাকে টাকা ধার চাচ্ছে আপনি টাকা দিতে যাচ্ছেন মানে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি তো ব্যক্তি আচ্ছা আচ্ছা এই পেয়ার টু পেয়ার ল্যান্ডিং সে এই পারসন টু পারসন ল্যান্ডিং এই ল্যান্ডিংটা একটা প্ল্যাটফর্ম হবে যে প্ল্যাটফর্ম থাকবে স্বতন্ত্রভাবে আপনি বলবেন আমি আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা আছে আছে আমি আছে আমি আমি মিডলম্যান টাইপের একটা মিডলম্যান টাইপে এটা কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে চলছে আচ্ছা তার তার একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে একটা অনুমোদন অনুমোদন লাগবে সেন্ট্রাল ব্যাংকের থেকে এদের একটা দিক নির্দেশনা প্রজ্ঞাপন লাগবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে এই যে টাকা রোলিং গুলো বা অল শর্ত অনেক কাছে পড়ে আছে এখনো কিন্তু বাংলাদেশে অনেক মানুষের কাছে गवर्नमेंटের কাছে অল শর্ত কিন্তু অনেক অর্থ আছে সেই অর্থগুলো ইউটিলাইজেশনস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা লোকের টাকার দরকার আর একটা লোকের টাকা আছে বা गवर्नमेंट একটা ফান্ডে টাকা আছে সে 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 ওই ওই প্ল্যাটফর্মে বলল আই উই হ্যাভ এ মানি টু ইনভেস্ট এতটা সময়ের জন্য দেন মানিটা ইনভেস্ট করতে পারে এভাবে কিন্তু অর্থনীতি চাঙ্গাটা আমরা আমরা 2021 সালে আমরা উন্নত দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে আমাদের নতুন নতুন টেকনোলজি নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম গুলো আমাদের এই এইগুলো যদি আসে দেশে তাহলে দ্যাট দ্যাট কান্ট্রি উইল বি রিয়েলি দা দা ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি জি আমরা আলোচনা শেষ দিকে চলে এসেছি যেটি নিয়ে শুরু করেছিলাম যে ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এখন পর্যন্ত আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিনগুলোতে এই জায়গাটা আরো ত্বরান্বিত করতে আসলে কোন কোন জায়গা অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে বা কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন দেখুন সরকার যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেছে আমি আগেই বলছি আমাদের মাননীয় অ্যাডভাইজার সচিব অধ্যক্ষ জয় যে ডিজিটালের রূপকার যে গতিতে আগাচ্ছে আপনি দেখেন আমরা কিন্তু স্বপ্ন দেখতেছি ফাইভ জি বাংলাদেশে চলে আসবে এখনও বাংলাদেশে ধরেন এগারো কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই এই জায়গাগুলো আপনি ট্রানজাকশন মিডিয়েটরগুলো এইটা এই এই ডিজিটালে প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করতে হবে বাংলাদেশে এ টু আইয়ের মাধ্যমে দেখেন গ্রামগঞ্জের মানুষগুলো এখন কানেক্টেড টু দি সেন্ট্রালি এখন কিন্তু মানুষ হারায় যাওয়ার ভয় নেই মানুষ কোনো অসুবিধা নেই তো এই যে গতিতে নিচ্ছে আমি মনে করি সঠিক গতিতে চলছে আমরা এই এই ইন্টারনেট ব্যবহার যে গতি স্পিডগুলো আমরা যদি আরও ত্বরান্বিত করতে পারি লাইক ফাইভ জি যদি দ্রুত ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি দ্যাট উইল বি হেল্প ফর দ্য কান্ট্রি এবং এই এই কান্ট্রি আমাদের পরিপূর্ণ ডিজিটালের দিকে রূপান্তরিত করতে বেশি দেরি নাই সরকার সঠিকভাবে এই কাজ করছে এটা আমার বিশ্বাস আমরা আশা করবো অবশ্যই সরকার যেভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিয়ামে এগিয়ে যাচ্ছে আপনারা ব্যক্তি উদ্যোগে এই জায়গাটায় যারা সাপোর্টিং রোল করছেন তারও সরকার সহযোগিতা এই জায়গাগুলো আরও ত্বরান্বিত করবেন আমাদের সে অগ্রগতি ধারা অব্যাহত থাকুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ধন্যবা
দর্শক এবারে নিচ্ছি আরো একটা ভিডিওতে বেলা দেড়টা করে ফিরবে একুশে বিজনেসে এত অতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন